வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து சின்ன கத்திரிக்காயில் மசாலா செய்ய போகிறோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி வகுந்துக்கோங்க இந்த பக்கம் இப்படி வகுந்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இந்த நீல வாக்கில் வகுந்துக்கணும் இப்படி வகுந்துக்கிறது காரணம் நல்ல உப்பு உரப்பெல்லாம் நல்லா சாரும் ஒன்று ரெண்டாவது சீக்கிரம் வெந்துடும் பூச்சி இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி பழம் ஒரு பழம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கருகாப்பில் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி நச்சு வச்சுக்கோங்க நச்சு வச்சுக்கினீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டு சீக்கிரம் நல்லா வெந்துடும் மாவு மாவாக இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த நச்சு போடும்போது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மஞ்சத்தூள் மிளகு தாளிக்கிறது மல்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் கால் ஸ்பூன் மிளகு சோம்பு மசாலைக்கு நம்ம எப்பவும் போடுவோம் இப்போ சோம்பு பவுடர் போடுறதுனால தேவையில்லை வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் கொஞ்சம் வதக்கிக்குவோம் கொஞ்சம் கலர் மாறின பிறகு தக்காளியை போடுவோம் இந்த தாளிக்கும் போது மிளகோட கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மசாலையில் அந்த வெந்திருக்கிற முந்திரி பருப்பு எடுத்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் விருப்பப்பட்டா போட்டுக்கோங்க தக்காளி பழம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காயும் சேர்த்து வளர்த்துவோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சிட்டோம்னா காய் நல்லா வதங்கிடும் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேக விடுங்க அந்த கத்திரிக்காய் கலர் மாறணும் காய் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இப்போ பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்ப்போம் இதில் நம்ம லேசாக தண்ணி தெளிக்க போகிறோம் தெளித்து மூடி வச்சு ஸ்டீம்லேயே வேக வைக்க போகிறோம் மசாலா போட்டிங்கல்ல வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் ரொம்ப அடியில் தங்காமல் கத்திரிக்காய் அடியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து வெங்காயம் கறி போகக்கூடாது அதே சமயத்தில் காய்கறி வேகணும் உப்பு உரப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா காயை பரட்டி விடுங்க கிண்டிக்கங்க
அடுப்பு அமர்த்திட்டேன் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா மாவு மாவாக வெந்துருச்சு நான் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் தண்ணியை தெளித்து இருபது நிமிஷம் கிண்டி விட்டு வேக வச்சுருக்கேன் லோ ஃப்ளேம்லேயே வேக வச்சுருக்கேன் மூடியில் இருக்க தண்ணியே போதும் இப்படி நம்ம மூடி வைக்கும்போது இதில் வந்து வழியிற தண்ணியே நமக்கு போதும் ஆனால் இடையில் இடையில் நீங்கள் கிண்டி விடணும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிண்டி விடணும் இந்த மசாலா வந்து தயிர் சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க